Bene, ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi proprio incominciamo a pulire lo strumento dopo aver eh, rimosso completamente le corde, quindi avendo tutta la chitarra a disposizione per eh, bella comoda, bella libera. Allora, le cose che ci servono, ovviamente si, mh, si parla di una pulizia mh, ordinaria, quindi dove non ci sono dei problemoni, ok? Anzi, eh, tutt'altro, io solitamente le chitarre le tengo abbastanza bene, credo, quindi è proprio un lavoro di mh, pulizia. E diciamo senza essere troppo invasivi. Allora abbiamo del pronto legno comunissimo eh, che praticamente è, è molto comodo per le parti che sono verniciate quindi come la cassa, il corpo e la paletta. Abbiamo l'olio di limone perfetto per le parti del, della chitarra a poro aperto quindi come la tastiera in questo caso in palissandro e il ponte poi abbiamo una spugnetta da cucina proprio con la parte di spugna e la parte sopra più abrasiva che è antigraffio importantissimo dove andremo a lucidare e a ravvivare un attimino i tasti di acciaio un pezzettino di carta vetrata e adesso io purtroppo qua ce l'ho un po' grossina però andrebbe perché non la trovo <ride> e di una grana molto fine proprio per andare a dare mh, una pulitina al capotasto e al traversino del ponte una matita che ci può sempre servire e dei pennelli per andare a togliere un attimino lo sporco eh, nelle parti più piccole quindi eh, partiamo con, solitamente con una pezza, eh, giù, giusto per dare un colpo, un colpo proprio alla buona. Adesso io chiaramente qui andrò anche un po' in fretta perché non voglio fare un video di eh, due ore. Ok, quindi benissimo. Poi partiamo anche con un po' con il pennello, diamo un attimino qua intorno alle meccaniche, un colpettino alla tastiera se c'è molto sporco all'interno della buca ma non è il mio caso comunque si può anche aspirare con un aspiratore e diamo un colpetto qui ok tirando via anche il ponte e l'osso ok tanto questo lo possiamo togliere e lo appoggiamo qui poi incominciamo con eh, il trattamento alla tastiera quindi usiamo questo lemon oil adesso io mh, ce ne sono di vari tipi mh, più o meno sono tutti uguali in alternativa va benissimo anche l'olio paglierino che si trova un po' dappertutto ok quindi ne basta poco eh. quindi con, oh, allora, o andiamo con il dito se no con una pezza dedicata incominciamo a detergere quindi questo prodotto olio di limone cosa fa nutre e deterge infatti vedete come il colore del palissandro subito diventa più scuro e si esalta subito qua i tasti ormai non sono bellissimi ma comunque diamo un colpetto anche qui ok un Poi, e adesso è arrivato il momento del usare questa spugnettina che eh, vediamo se si vede io ho preso questa qui che l'importante è che sia come c'è scritto qui antigraffio l'importante è che sia antigraffio proprio per andare a ravvivare in attesa che per andare proprio a ravvivare delica, delicatamente vedete già come il tasto già si, ra si ravviva subito si ravviva immediatamente proprio leggeri eh, sempre mai in questo momento noi stiamo, fa stiamo facendo un lavoro di, di pulizia normale quindi non eccessivamente in evasiva ok 
già i tasti sono già, hanno già un altro colore spero che si veda dalla videocamera adesso magari provo a fare così no non ci riesco ora benissimo per me è già un risultato più che soddisfacente adesso provo a venire a spostarmi a venire direttamente qua quindi proprio ok quindi già i tasti mi pare che siano già molto già di un risultato che mi vanno più che bene poi un altro colpettino alla tastiera perché comunque abbiamo visto che ce n'era bisogno quindi sempre con una pezza dedicata andiamo a ripassare su, tutto, su tutta la tastiera in questo modo qui anche proprio intorno ai tasti di acciaio molto bene così è già un risultato che mi piace molto perfetto quindi nell'attesa che l'olio di limone assorba noi adesso andiamo con una carta vetrata molto sottile che io non ho in questo momento ma fa lo stesso andiamo a dare un colpettino agli intagli del capotasto dove ci passeranno le corde chiaramente perché proprio io gli do adesso un colpettino molto leggero perché ho una carta vetrata che è un po' troppo grossa per fare questo lavoro qui sarebbe perfetta è una 800 1000 come grana Perfetto, diamo un colpetto con il pennello. Abbiamo già asportato quello che volevo asportare. Ed è già abbastanza pulito. Diamo un altro colpettino. Poi opzionalmente, una volta pulito le sedi delle corde nel capotasto, opzionale, io a volte lo metto, a volte no con la punta della matita che è grafite possiamo andare a fargli un piccolo segno vedete un piccolo segnetto perché di fatto è autolubrificante di fatto fa da autolubrificante proprio appena appena stessa cosa facciamo sul traversino ovviamente che ci sono sono ovviamente delle impurità sempre dovute alle corde che con il tempo eh, si ossidano come anche i tasti quindi tutte le cose che sono diciamo a base di, di nickel o di metallo comunque acciaio con il tempo tendono a ossidare e ad opacizzare diamo un colpettino adesso io qua purtroppo non trovo i fogli che avevo di grana 800 mi sembra o grana 1000 avevo eh, non, mi, non mi ricordo non li trovo forse ce li ho, là, ce li ho là, là di dietro ma non vado a prendere questa è una grana un po' più grossa ma oh, giusto giusto un colpetto giusto per benissimo e il traversino l'abbiamo sistemato poi andiamo a dare un colpettino all'interno del, della sede del traversino dove adesso prendendo tac arrivo subito prendendo un cacciavitino prendendo un cacciavitino molto piccolino noi qui abbiamo anche il piso vedete che adesso faccio vedere bene eccoci qui abbiamo il peso che viene su quindi diamo un colpettino anche a lui abbiamo il trasduttore che viene su quindi gli diamo un colpetto 
un colpettino sotto con l'altro pennellino sottile ok perfetto così andiamo così rimettiamo il peso esattamente dove deve stare perfetto il suo traversino che lo mettiamo sopra lì adesso ritorniamo di qui direi che ci siamo adesso facciamo un po' di pulizia qui e mettiamo via questo cacciavitine piccolino che può sempre far comodo adesso e con una pezza sempre dedicata andiamo energicamente ad asportare tutto l'olio di limone che era rimasto che è rimasto sulla tastiera i tasti hanno ripreso una bella luce che mi piace poi è chiaro che sarebbero o soprattutto i primi 5 6 tasti sarebbero un attimino perché c'è qualche piccola scanalatura purtroppo l'abbiamo sarebbero da incominciare a sono in odore di rettifica diciamo <ride> e ecco allora per quelle cose qui quindi o una rettifica o un refret adesso mh, la rettifica la faccio io sui miei strumenti però eh, a quel punto lì andiamo da dei new type perché loro sappiamo che fanno il lavoro sicuramente fatto molto 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 bene ok quindi abbiamo perfetta adesso la tastiera mi piace parecchio è proprio venuta bene 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 ok poi con una pesta dedicata apposta adesso e usiamo il pronto legno comunissimo che si trova dappertutto e lo mettiamo una goccia eh, mica più una goccia e puliamo il corpo verniciato delicatamente perché fa anche un ottimo profumo un profumo squisito molto buono quindi il corpo l'abbiamo sistemato e poi andiamo sulla paletta chiaramente anche a dare una bella pulitina anche qua tra le meccaniche tra gli alberelli così è molto ok quindi incominciamo già a a delineare una pulizia che, che mi piace parecchio poi lo rendo chiaramente diamo anche un colpetto alle fasce le fasce così poi magari al fondo dopo quando gireremo sulla chitarra poi un ultimo controllo prima di rimontare le corde praticamente con un cacciavitino e che adesso lo trovo con un cacciavite a croce tipo questo spero che si veda bene andiamo a controllare tutti i punti di serraggio quindi qui dove qua sotto abbiamo ehm, l'ingresso del trash rod abbiamo qui poi controlliamo adesso prendiamo la chitarra la mettiamo in piedi così la mettiamo dritta e andiamo a controllare le meccaniche praticamente tutti questi che siano strette bene stretta 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 molto bene poi la giriamo così la giriamo per così controlliamo che le palette siano belle strette perfetto ah e poi ultimo ma non ultimo andiamo a controllare anche 
le viti del reggi tracolla ovviamente con un cacciavite un po' più grosso sempre a taglio andiamo a controllare che sia ecco, questo era un po' lento e qua di dietro erano un po' lenti questi infatti abbiamo fatto bene a guardarci ok quindi questa adesso abbiamo una chitarra praticamente pronta è venuto giù il traversino benissimo e adesso abbiamo una chitarra pressoché pronta per rimontare per rimontarci le corde ok quindi adesso rimonteremo le corde ma lo faccio in un altro video Ciao ciao!